Мы запилили этот эндинг. Для чего? Для кого? Всем привет, это Кей Кей. Попадаются иногда тайтлы, которые смотришь и думаешь, почему на это вообще кто-то потратил время и деньги. Я купилась на дизайны фей. Во время войны в мире этого аниме людям пересаживали фей, что давало им сверхспособности. И эти люди использовались как оружие. Война закончилась, обладатели фей стали не нужны государству. Поэтому они устроились как могли. Кто-то продолжал служить правительству, а кто-то стали преступниками и террористами. Главная героиня Мария уже после войны случайно получает способности феи. А еще встречает свою подругу детскую Веронику которая стала террористкой. Мария присоединяется к организации Доротея, которая занимается расследованием преступлений, связанных с феями, чтобы остановить свою подругу. Графон в целом неплох. Да, CGI здесь бросается в глаза, так как в основном он использован для фей. Но, как говорилось ранее, дизайны феи мне нравятся. Да и дизайны персонажей неплохие. Экшен выглядит хорошо, особенно в первых сериях, но анимация в других сценах иногда выглядит топорно. Осты хороши, эндинг мне действительно зашел, опиенг более такой типичный для какого-то фэнтези. Но в этом тайтле очень странные бэки. Звучат они вроде нормально, но вот иногда совершенно не подходит атмосфере. Это очень сумбурный тайтл. С одной стороны, мне понятен этот мир с послевоенной ситуацией, но с другой, его раскрыли очень поверхностно. С персонажами такая же ситуация, мы знаем их прошлое, но какое-то их развитие по продвижению сюжета очень сложно заметить. Единственный персонаж, который мне более-менее нравился, это Фри, хотя логика его во время рекрутинга Марии очень странная. Она опасная, несанкционированная обладательница Феи, которая не может нормально с ней справляться. Поэтому он взял ее на миссию, где она, скорее всего, будет мешаться. Несмотря на то, что мы имеем очевидную завязку, но в какой-то момент развитие этой сюжетной линии уходит на какой-то десятый план в угоду сражений стандов. Вернее, феи. Это феи. И с одной стороны, такой экшон приятно видеть, сама картинка неплоха, но смотреть это аниме совершенно не хочется. Очередное проходное иссякайное аниме, которое я сначала даже не заметила. Главный герой Шин умирает и перерождается в мире волшебства и магии, где его приютил мудрец Мерлин и обучил всему. Когда Шин достиг в этом мире 15 лет, его отправили учиться в Академию Магии. И там он такой молодец и умный, и сильный, и как любой другой попаданец, в общем. Графон, в принципе, смотрибельный, ничего выдающегося, но и глаза не вытекают. Хотя на общих планах хотелось бы чего-то получше. А потом они в бендинге сделали то, что сделали. Зачем? Почему? Для кого? Осты нормальные. Легкий забавный опиинг и неплохой эндинг. Пока они не сделали в эндинге то, что сделали. Что подвергло меня в шок. И это единственное, что впечатлило меня в этом аниме. Не в хорошем смысле. Это скучно. Есть такие аниме, где все настолько плохо, что даже забавно. А Здесь все просто плохо и скучно. Факт того, что главный герой помнит прошлую жизнь, влияет здесь ни на что. Он ведет себя как школьник, хотя в прошлой жизни он был взрослым человеком. И здесь попытались в юмора, но у них это тоже не получилось. В этом аниме вообще ничего не получилось. Он пустой, он пресный, он никакой. Мне давно не было настолько неинтересно. Вот такие мои мысли по поводу данных двух тайтлов в этом сезоне. И как всегда, всем спасибо за просмотр. Увидимся в моем следующем видео. Пока-пока. Кстати, можете подписываться на меня на Амина. Я там делаю коротенькие видео об аниме и манге, правда, на английском.